V tomto videu najdete jeden krajkový vzor, upravený pro dvě velikosti perníkových chaloupek. Jak můžete vidět, jedna z chaloupek je malá a druhá ještě menší. Obě ale mají stejný tvar a zaoblenou základnu a obě jsou vykrojené pomocí vykrajovátka. Díky malé velikosti nemusíte v tomto případě strany příliš zarovnávat pomocí nože, většinou vám postačí trochu se říznout střížku v místě spoje. Větší chaloupka poskytuje o trochu více prostoru pro zdobení u všech dílků, tedy i u základny. Začněte na zdobení dvou linek blízko u sebe a ty spojte pomocí krátkých linek po celém obvodu. Následně vždy přes dvě okénka vytvořte plný oblouček a zakončete krajkou vyplněnou řídkou polevou. U menší chaloupky poslední řadu krajkových obloučků vynechejte. Výhodou této velikosti chaloupek je rovněž i to, že na vyplňování velkých ploch budete potřebovat přibližně jen jednu lžičku zředěné polevy, což je množství, které se snadno nanáší. Na boční stěny se příliš zdobení nevejde, takže stačí nakreslit jednoduchá okénka, případně přidat drobné srdíčko. Přední a zadní strana jsou velmi podobné u obou chaloupek. U větší chaloupky je tří obloučková krajka zopakovaná na každé straně dvakrát, zatímco u malé chaloupky jen jednou. U krajky se snažte, aby prostřední oblouček byl vždy o něco větší, aby se vám pod něj vešlo malé kolečko jako krajkový průstřih. Mezi oběma chaloupkami je rozdíl i v provedení okének. U větší chaloupky jsou k okénkům přidány plné obloučky, u malé chaloupky jsou ponechané jen v základní podobě. Základ střechy obou chaloupek tvoří mřížková krajka, která se skládá z 11 okének. Tato mřížková krajka je v obou případech zakončena plnými obloučky a kromě jednoduchých malých srdíček je krajka ohraničená z každé strany jednou řadou plných teček, která vytváří dojem prošívaného okraje. U větší chaloupky je zopakovaný ještě jednou motiv, který se objevuje na základně, tedy řada větších obloučků vyplněných rozředěnou polevou pomocí štětečku. Stejným způsobem je vyplněná i obloučková krajka, kterou je ukončený horní kraj střížky. Jelikož je zdobení u těchto chaloupek poměrně jednoduché a nevyžaduje velké množití polevy, nebudete muset příliš dlouho čekat na zaschnutí a slepení jednotlivých částí dohromady. Maličké chaloupky většinou slepují již po dvou hodinách. Díky malé velikosti nebudete potřebovat ani žádnou oporu, jelikož dílky k sobě hned hezky přilnou. Každý dílek tvořící spodní část domečku potřete tedy po levou v místě spojů a na spodní straně. Dílky slepte dohromady a nechte po levu zaschnout alespoň půl hodiny, raději více, než se pustíte do přilepení střížky. Pokud začnete střešní dílky lepit moc brzo, může se vám stát, že i tyto maličké chaloupky se vám rozpadnou pod rukama.